Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur geflinkten Vermittlung königlichen Wissens. Schach WM 2023, neunte Partie zwischen Jan Nepomnici und Ding Leden in Astana. Das ist meine Analyse. Gleich vorneweg, das ist meine letzte Analyse aus Frankreich. Hoffentlich finde ich den Weg zurück nach Deutschland. Heute Nacht geht es zurück mit dem Flixbus. Das muss ich euch noch unbedingt erzählen, muss ich noch loswerden. Ich hatte meine Rückreise geplant mit dem Flieger aus Perpignan über London nach Hamburg. Gibt allerdings ein kleines Problem seit dem Brexit. Man braucht einen Reisepass als Transitreisender, wenn man über London fliegt. Das hatte Ryanair allerdings nicht als Warnung ausgesprochen beim Buchungsvorgang. Und ich dachte, mit meinem Ausweis werde ich ganz normal über London fliegen. Pustekuchen, den Flug kann ich nicht nutzen. Für Nüsse gezahlt. Jetzt muss ich mit dem Bus zurück weil die anderen Flüge aus Barcelona etc. viel zu teuer sind im letzten Moment. Davon abgesehen wird ja auch gestreikt aktuell sehr viel. Deswegen die sichere Rückfahrt mit dem Bus. 18 Stunden bis Frankfurt vom Perpignan. Da freue ich mich riesig drauf. Und jetzt freue ich mich auf die Analyse dieser Partie. Fangen wir an. Neport Weiß startet hier mit E4. E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, Spanisch. In der ersten und fünften Partie spielte Ding hier A6 den Hauptzug. Heute kam Springer F6 aufs Brett die Berliner Verteidigung. Weiter geht's mit D3, das ist der Hauptzug, deckt den äh, E4. Was heißt Hauptzug? Äh, Rochade spielt man natürlich auch sehr oft, aber inzwischen wird sehr viel D3 gespielt, hier um eine normale Partie zu haben. Läufer C5, normaler Entwicklungszug, DC3. Rochade, Rochade, alles normale Züge. Und jetzt ein sehr direkter Ansatz hier mit D5 im Zentrum zu spielen, sehr forciert. Man kann natürlich auch D6 spielen hier, aber D5 ist absolut spielbar, wurde sehr häufig gespielt und ähm, ja, wir befinden uns hier natürlich auf erforschten Terrain. Weiter geht es hier mit Sprenger BD2. So, einige von euch werden jetzt vielleicht fragen, so, warum gewinnt hier nicht weißen Bauern, Läufer C6, B C6, Springer E5. Das wurde schon einige Male gespielt und die Praxis hat gezeigt, dass Schwarz hier mehr als genug Spiel hat. D schlicht E4, ist sogar ziemlich gefährlich für Weiß. D schlicht E4 und hier sollte man am besten D4 spielen. Läufer D6 zurück und Läufer G5, das ist hier eine wichtige Variante. H6, Läufer H4, Läufer A6 greift den Turm an, Turm E1 und hier Läufer E5, D E5. Tauschen der Damen und Springer G4 gewinnt den E5. Das ist sogar tendenziell besser für, für Schwarz. Das sind alles Varianten, die schon gespielt wurden. Ich zeige euch da nichts Neues. Auf D schlicht E4 gibt es ja auch ähm, Springer schlicht C6. Kurz schauen, weil das bestimmt viele von euch fragen, warum geht das nicht. Dame die 6 und es wird super gefährlich, super schnell gefährlich für Weiß. Springer G4 ist hier eine Drohung mit Mattdrohung auf H2. Der Springer auf C6 hat überhaupt keine Felder vernünftig. Und ihr seht schon am Balken, das ist besser für Schwarz. Wie gesagt, das wurde alles schon gespielt. Viel, viel besser ist hier Springer D2. Weiter geht es mit Schlagen auf E4. Schlagen auf E4 mit dem Bauern. A5. Sieht ein bisschen komisch aus, ist aber der beste Zug. Ist alles schon gespielt. Auch hier schon noch alles gespielt worden. Die Spieler folgen hier den Empfehlungen der stärksten Schachprogramme. A5, sich, A5 ist gegen B4 gerichtet. Es gibt ein paar Varianten, wo weiß B4 spielt schnell, deswegen ist A5 hier sehr sinnvoll. A4, Läufer schlicht C6, gefolgt von Springer E5, ist auch hier keine wirkliche Option. Jetzt wird aber der Läufer gedeckt und so langsam gehen Schwarz die Abwartezüge in, äh, aus und deswegen Dame E7 deckt auch den E5, bereitet Turm D8 vor, gut spielbar. Man kann auch anderes machen, aber wie gesagt, wir befinden uns immer noch hier in der Theorie, Dame C2 entwickelt die Dame, deckt E4, so kann der Springer auf D2 ziehen. Und jetzt ein ganz, ganz interessantes Manöver hier, ist nicht die einzige Idee, aber Ding spielt hier nach 5 Minuten Springer B8. Möchte den Springer umgruppieren, Idee ist hier mit C6 den Läufer zu attackieren und dann den Springer über A6 oder über D7 ins Spiel zu bringen. Gibt ja auch andere Züge. Nakamura hat hier sehr häufig diese Variante mit Schwarz gespielt im Rapid, aber er hat auch Springer B8 gespielt hier. Wesley So spielte gegen Nakamura hier Läufer E2 zum Beispiel, aber Nepo spielt Turm E1, entwickelt den Turm, deckt den E4, macht die Bahn frei, macht das Feld F1, F1 frei insbesondere für den Springer, der umgruppiert werden soll, geht hier weiter mit Turm D8, 
auch alles immer noch gespielt worden. H3. Bisher spielten die Spieler auch sehr, sehr schnell, muss man sagen. Also sie waren voll in ihrem Buch. H6. In ihrem Buch heißt so viel wie in ihrer, in dem, was sie wissen. Na? In ihrem Buch im Kopf. Das ist natürlich kein Buch, das sie da aufgeschlagen haben. Weiter geht es hier mit Springer F1. Um die typische Umgruppierung des Springers nach G3 oder E3 macht den Weg für den Läufer frei. Jetzt hier C6, greift den Läufer an. Der geht zurück nach C4. Und hier kommt jetzt der erste neue Zug in dieser Partie. Es gibt eine Vorgängerpartie, da spielte Schwarz Springer BD7. Ist völlig okay. Aber Ding spielt noch etwas präziser Springer A6, damit der Läufer, äh, damit der Läufer nicht blockiert wird hier auf C8. Der Plan von Schwarz, ja, den werden wir gleich sehen. Der Springer soll später nach C5. Es geht hier weiter mit Springer G3. Man könnte jetzt auch Springer C7 spielen. Hier mit der Idee Läufer E6. Das ist auf jeden Fall hier ein Ansatz. Aber Schwarz spielt damit C7. Sehr präzise. Deckt den Bauern E5 und bereitet in vielen Varianten Läufer E6 vor. Beziehungsweise Läufer F8, Springer C5. Das ist ja eine ganz zentrale Idee mit Schwarz. Damit C7, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das Ding noch in der Vorbereitung auf dem Brett hatte. Der Zug ist jetzt nicht so offensichtlich aus meiner Sicht. Ähm, geht hier weiter mit Läufer A2. Ja, das war so der Zeitpunkt, wo Nepo anfing, länger nachzudenken. Bis hierhin hat er relativ schnell gespielt. Und jetzt dachte er hier für Läufer A2 fast 20 Minuten nach. Ich denke... Er hat jetzt hier intelligent ähm, gehandelt, weil er sich bewusst war, dass Schwarz hier immer noch so ein bisschen Vorbereitung folgt. Mit Dame C7 sieht ja auch ein bisschen komisch aus, er spielt das sehr schnell. Und dann wollte er irgendeinen Zug machen, der sinnvoll ist, aber definitiv nicht unbedingt Computerzug. Und Loffer A2 ist das, trifft tatsächlich ähm, den Nerv, denn... Ding nahm sich ein paar Minuten, spielte aber noch relativ schnell B5 hier. Er dachte sich, ja, wenn der Läufer nicht mehr auf C4 steht, ab mit dem Bauer nach vorne. Wieso nicht? Raumgreifender Zug am Damenflügel. Völlig in Ordnung. Man hätte allerdings auch Läufer F8 spielen können hier. Das ist so der Plan, den man hat hier mit Springer A6 nach C5. Ne? Dann A4 attackieren und dann vielleicht auch B5 danach. Auch Springer D3 kommt äh, in Betracht. Läufer F8 war natürlich auch hier möglich schon, aber B5 ist okay. So, Dame E2, so sehr konkret wird es jetzt, nach vier Minuten nachdenken, greift den B5 an und das ist ein sehr, sehr kritischer Moment, auch eröffnungstheoretisch. Bis hierhin spielte Schwarz nämlich eine super Partie, eröffnungstheoretisch. Und hier ist der beste Zug Läufer F8 mit der Idee Springer C5. Einfach den Bauern opfern auf B5. Ja, man sollte den Bauern wahrscheinlich nehmen auf B5. A, B5 hier. CB5, Dame B5, schauen wir einfach mal, was passiert. Und jetzt kommt Springer C5 hier. Und man merkt schon, hm, das könnte unangenehm werden. Läufer A6 hier, die Dame steht da nicht gut, Springer D3. Und das sieht gut aus für, für Schwarz. Es gibt hier ein paar Varianten, die beginnen mit B4 oder Dame E2 zurück. Aber in allen Varianten bekommt Schwarz wunderschöne Kompensation. Und ich denke, dieses Läufer F8 hier ist ein sehr starker Zug. Aber Nep äh, Ding spielte nach 15 Minuten Nachdenken Turm B8. Das erste Mal, dass er länger nachdenkt und schon, schon unpräzise Turm B8. Denn jetzt bekommt Weiß Initiative. Also Turm B8 kann man, ist an der Grenze zu fragwürdig. Definitiv unpräzise, aber ab jetzt ändert sich so die Bewertung. Und Weiß bekommt hier objektiv betrachtet Vorteil. Springer H4, starker Zug. Auch sehr logisch, ne? Springer H4. Ähm, wir wollen hier die typischen Manöver spielen. Springer nach F5, schönes Feld. Eventuell Springer G6 hier, der F7 ist gefesselt, je nachdem, was man mit dem Springer auf G6 angreifen kann. Eventuell taucht hier ein Läufer auf. Schöne Ideen. Dame F3 ist in der Pipeline, Läufer Schlichter 6 ist in der Pipeline plötzlich. Ne? Ganz, ganz typische Ideen in solchen Strukturen, die man aus der italienischen und spanischen Partie kennt. Nach 13 Minuten spielte Ding hier Läufer F8, das ist der 18. Zug. Und hier gibt es ähm, ja, hier gibt's verschiedene Ideen, aber Nepo, ganz typisch wieder, spielt ganz schnell Dame F3. Praktisch ein sehr starker Zug. Es droht Läufer Schlichter 6. Der Springer wird angegriffen, deswegen Dame F3. Und Schwarz gerät jetzt hier natürlich ja, in, die, in, der Bredouille, in die Bredouille. Es gibt hier verschiedene Züge, die äh, die Ding hier berechnen musste. Ich denke mal, dass Springer C5 hier am genauesten ist. 
Läufer schlägt H6 und jetzt Springer H7. Der Läufer, jetzt hängt der Läufer auf H6, Läufer E3 zurück und hier B schlägt A4. Das war eine Idee. B-Linie öffnen ist hier wirklich elementar für Schwarz. Er muss mit dem Turm den B2 angreifen, da geht es viel um Initiative. Vermutlich steht Weiß hier, wenn er super genau spielt, etwas besser, aber das ist nicht, das ist nicht so viel. Ich denke, Springer C5 war hier der beste Zug, aber Ding nahm hier auf A4 raus. B schlägt A4 nach ungefähr einer Viertelstunde nachdenken. Und jetzt kommt natürlich Läufer schlägt A6. Klar. Springer C5. So. Turm schlägt B2 ist zu früh. Dann kommt Läufer G5 mit großen Problemen hier durch diese Fesselung. Und wenn der Läufer nach E7 geht, dann kommt ein Springer nach R5. Das, äh, ihr merkt schon auch, der Balken sagt hier, oh, nee, bitte nicht so spielen. Turm B2 zu früh. Erstmal Springer C5. Springer C5 ermöglicht auch sowas wie Turm D3. Springer B3 kommt in Betracht. Turm schlicht B2 läuft ja nicht weg. So, wie geht es hier weiter? Es ist nicht so leicht. Hier muss, hier muss der Nepo viel berechnen. Sieht gefährlich aus. Ähm, gibt hier aber einige Züge. Es gibt hier, was hat er gespielt? Springer G6. Gibt einen Springer da rein. Gab hier aber auch Läufer G5. Na, den, Turm, äh, den Springer fesseln. Hier müsste Schwarz wahrscheinlich Turm D3 spielen. Diesen Angriff auf die Dame. Dame E2 und hier Springer A7. Angriff auf den Läufer, Läufer E3 zurück. Und interessanterweise, also von Weitem denkt man, dass hier das Läufer A6 sehr stark ist, ist es aber gar nicht. Gegen Springer G5 mit der Idee Dame G4. Das heißt, irgendwelche Abzüge hier, Turm, äh, sowas wie Turm schlicht C3, ist nicht gut wegen Dame G4. Und hier, ihr seht es am Balken, droht Springer H6. Schach und der Turm hängt hier gerade. Und Weiß steht hier klar, klar besser. Riesenangriff. Äh, man müsste hier die Qualität opfern, laut Engine. Dame E3, Turm B2. Hier und hoffen, dass man genug Kompensation hat. Ich denke aber, dass nach Turm E2, schlagen, schlagen. Weiß schon besser stehen sollte. Qualität mehr. Für Läufer und Bauer. Hm. Ja, das ist die objektive Beurteilung. Ne? Einfach materiell etwas besser und dementsprechend auch äh, die Stellung etwas besser. Also Läufer G5 war auf jeden Fall hier ein ganz, ganz dicker Kandidat. Stattdessen, wie gesagt, Springer G6. Der ist natürlich gefesselt hier, greift den Läufer an. Das ist natürlich ein schönes Bild hier mit dem Springer und dem Läufer. Schwarz darf nichts davon schlagen. Das eine ist illegal, das andere führt nach Dame F6 äh, ja, äh, zu einer Verluststellung. Gucken wir kurz mal an hier. GA6, Dame F6. Und ähm, ja, was will man hier machen? Springer F5 droht stark ne? und Springer H5. Läufer G7 zum Beispiel. Und hier ähm, gewinnt sogar Dame E7. Unter anderem. Ja, aber viel besser finde ich Springer E7. Schach, ne? König H7, Dame F7. Das sieht ja total gewonnen aus. Man hat noch nicht mal was geopfert. Ne? Dame G6 hier. Naja, das ist komplett lost für Schwarz. In der Partie ging es weiter mit Turm schlicht B2. Sehr guter Zug von Ding. Der Turm wird aktiviert und es droht hier in vielen Varianten jetzt Turm schlicht A2. Dann wäre dieser wichtige Läufer weg und man könnte auf G6 zum Beispiel auch schlagen. Deswegen geht die Variante forciert weiter mit Springer schlicht F8. Ja, hier an der Stelle werden vielleicht einige kommentieren, es gab hier noch andere Züge. Ja, Turm D3 ist ja auch ein Kandidat, aber die Variante ist sehr kompliziert danach. Turm B2 ist völlig okay, was Ding spielte. Und ich kann nicht alle Varianten zeigen. Springer F8, Turm F8, Läufer G5. Greift den Springer an, Springer A7 zurück. Ja, hier hatte Nepo wahrscheinlich einen stärkeren Zug. Aber auch den finde ich etwas seltsam. Läufer C4 hier. Läufer E6 zum Beispiel, Springer F5, Schlagen auf E5, Dame F5. Ja, wenn ich das sehe, dann ja, sieht besser aus für Weiß. Springer E8, Läufer C1, A3 und Läufer A3, ne, Turm A3, Turm B1. Das habe ich ein bisschen analysiert. Weiß hat hier das Läuferpaar. Materiell ist ausgeglichen. Der Turm auf B1 ist aktiv, fesselt den Läufer auf C1. Auch das sollte minimal besser sein für Weiß. Der Springer auf E8 steht sehr schlecht bei Schwarz und der Turm auf F8. Also Weiß hat etwas bessere Figuren hier, definitiv. Aber Nepo spielte Läufer G5, sieht auch logisch aus, greift hier den F6 an. Springer A7 greift den Läufer an, der muss zurück. Läufer C1 greift den Turm an. Hier ist Turm C2 der beste Zug. Der steht da etwa etwas komisch. Dem kann man, den kann man, den, 
Dem kann aber nichts passieren. Dame D1 zum Beispiel kommt hier Turm schlicht C1 und egal wie Weiß wieder nimmt, es kommt Springer D3 am Ende. Wenn der Turm nimmt, also hier kommt sofort Springer D3 und wenn der Turm nimmt, kommt natürlich Turm D8 und Springer D3 und Schwarz holt sich die Qualität wieder. Das heißt, der Turm war sicher auf C2. Das gleiche Läufer B1, Turm C1. Ne, was passiert auf Läufer B1? Turm C1, Turm C1 und hier Springer B3. Die nächste Gabel hier, ne? lustig. Also Turm C2 war sehr stark. Stattdessen spielte Ding sofort Turm B5. Läufer A3. Starker Zug fesselt den Springer auf C5. Die Läufer sind sehr stark jetzt. Der Turm auf F8 muss weg und Ding spielte relativ schnell Turm E8. Er scheint praktisch hier von seinen Fehlern aus den letzten Partien gelernt zu haben. Er versuchte schneller zu spielen, um nicht wieder in Zeitnot zu geraten. Versuchte praktisch einfach schneller zu spielen. Läufer C4 nach 15 Minuten, sehr, sehr logischer Zug, ähm, greift den Turm an. Turm AD1 war eine Alternative, aber das ist ein sehr, sehr logischer Zug. Greift den Turm an und der kann nicht weg, weil der C5 hängt. Ähm, Ding ist also bereit, hier eine Qualität zu opfern. Spielt Läufer E6, zwingt Weiß zu einer Entscheidung. Und jetzt kommt ein sehr interessanter Moment. Nepo ähm, traut sich hier nicht, die Stellung zu transformieren. Läufer B5, C B5. Und dieses Ungleichgewicht herbeizuführen. Wahrscheinlich steht Weiß hier einfach besser. Dame E3 mit Angriff auf den Springer. Springer D7, bester Zug. Springer B3 übrigens ist nicht so dolle. Wegen Turm AD1 und hier hat Weiß super Kontrolle. Dame C4, das habe ich mir ein bisschen angeschaut, weil ich dachte so, hm, droht hier nicht B4? Na, Springer H5 ist hier extrem stark und die Drohung Dame G3 ist so stark hier, dass es das Schwarz nicht wirklich Zeit für B4 hat. Ich habe das ein bisschen analysiert und Ihr seht schon am Balken, ja? hier hat Weiß einen klaren Vorteil. Die Drohung ist halt extrem stark hier am Königsflügel anzugreifen. Also Springer D7 der beste Zug und dann hier Turm B1, Läufer B3, Springer F5. Bis hierhin habe ich es analysiert. Weiß steht, def steht definitiv etwas besser. Hat hier Zugang zum Feld D6, Dame G3 ist eine Drohung. Der Läufer auf B3 verhindert einen Turm D1, deswegen hält Schwarz natürlich sehr gut mit. Er kommt aber nicht so leicht zu B4 hier. Man würde gerne damit C4, B4 spielen, aber geht ja auch nicht wegen Springer D6. Also schwierige Stellung für Schwarz. Mit, allerdings sagt die Engine nur leichter Vorteil für Weiß. Trotzdem denke ich, Läufer B5 objektiv, wer hätte, also ich denke, ich hätte, ich hätte auf jeden Fall die Qualität genommen. Ähm, Material halt. Ne? Aber Nepo tauscht die Läufer. Läufer E6. Er wollte offensichtlich nicht zu viel Risiko gehen hier. Nicht zu viel Asynchronität herbeiführen. Springer schlägt E6. Springer F5. C5. Starker Zug. Es droht Springer D6 hier. Springergabel. Deswegen C5. Dame E2 zurück. Greift den Turm an. Dame E2 ist ein bisschen ungenau. Laut Engines. Läufer C1 gefiel denen besser. Mit der Idee Turm schlägt A4. Mit der Idee den Läufer hier auf dieser Diagonale zu platzieren. Aber Nepo spielte sehr schnell. Dame E2 greift den Turm an. Turm B3 greift den C3 an. Dame C4, Dame C6, deckt A4, greift E4 an, Läufer C1 und jetzt geht es forciert in ein Endspiel. Springer F6, bringt den Springer zurück, sehr, sehr guter Zug, ganz wichtiger Zug. Das ist der 31. Zug, hier hatten beide noch 26 Minuten, Restbedenkzeit bis zum 40. Zug. Dementsprechend keine Zeitnot heute in dieser Partie. Dame schlicht A4, schlagen, schlagen, Turm C3. Läufer B2, Turm B3, Läufer E5, Turm B4, alles, alles recht forciert, Turm A5, Turm E4, schlagen, schlagen, Turm A4. So, stopp. Hier dachte Ding länger nach. Wir haben eine ausgeglichene Stellung. Beide Seiten haben Turm, zwei Leichtfiguren, drei Bauern und Springer D2 würde hier das absolute Gleichgewicht wahren. 0, 0, 0, immer gerne von der Engine evaluiert. Nichts los, könnte man auch sagen. Ist halt total ausgeglichen. Aber Ding spielte Springer D4. Das ist nicht schlecht, aber gibt Weiß jetzt noch einen Grund, weiter zu spielen. Läufer D4, CD4, Turm D4, G6, Springer E3, König G7, Turm B4. Und jetzt haben wir ein Endspiel Turm und Springer gegen Turm und Springer. Aber Weiß hat einen Bauern mehr auf dem Königsflügel. Objektiv ist das total, ist das Remis ausgeglichen. Sagen wir mal ausgeglichen. Dementsprechend auf diesem Niveau sollte das Remis sein. Wir schauen aber noch ein paar Züge weiter, denn es wurde noch ein bisschen spannend. Springer G3, ja, lustiger Zug, wenn Weiß den G3 nimmt, nimmt Schwarz auf E3. 
Turm B7, Springer F5, auch das sehr interessant. Er ist bereit, in dieses Turmendspiel zu gehen, Springer F5, G5. Aber beide Spieler wissen, dass das hier eine einfache Mie ist. Das ist zu wenig Material einfach, zu wenig Material. Auf diesem Niveau ist das nicht wirklich zu gewinnen. Weiß spielt Springer G4, Turm E7, sogar bereit, den Turm zu tauschen. Weiß verhindert das erstmal, Turm B5, Turm E1 Schach, König H2, Turm E2, Turm B7, Springer D6 greift den Turm an. Turm A7, König F8, König G3, F5, König F3, greift den Turm an, schöner Zwischenzug, Turm E7, Schach auf A8, Turm E8, Tausch, Tausch, Springer E5, greift den G6 an und jetzt G5. Hier haben wir jetzt ein springer Endspiel erreicht, 3 gegen 2 auf einem Flügel. springer Endspiele sind sehr trickreich, muss man immer aufpassen. Sie verhalten sich sehr häufig wie bauern und ein Mehrbauer im bauern kann sehr schnell gewonnen sein für die bessere Seite. Ähnlich bei einem Springer-Endspiel. Aber hier ist das Gleichgewicht gewahrt. Hier dachte Nepo 20 Minuten nach, um alles Mögliche zu ergründen, ob es hier... Ich meine, wenn man keine Engine zur Verfügung hat, ne, dann ist man sich hier gar nicht so sicher, wenn man drauf schaut. Und es wird noch eine Stellung kommen, wo man auch nicht sicher ist. H4 hier. Sehr interessanter Zug. Er möchte für den König das Feld freikämpfen. F4. G schlicht H4. König F4. Das sieht gefährlich aus. Der Bau auf H4, den wird Weiß sowieso zurückgewinnen. Das ist nicht das Thema. Und hier dachte Ding relativ lange nach, 15 Minuten und später H3, gibt den Bauern ab. Sehr interessant. König E7 ist der andere Zug, der logisch aussieht. Springer G6, König F6, Springer H4. Und das ist eine super interessante Stellung hier. Die sieht so ein bisschen nach Zugzwang aus. Es ist aber ausgeglichen. Ich muss kurz nachzählen, 3, 6, 7. Wir befinden uns hier im Bereich der Table Bases, bedeutet... Ähm, es sind sieben Steiner und man kann anhand der, dieser Endspieldatenbank sehen, wie die Bewertung ist. Das ist hier einfach ausgeglichen. Und es gibt keinen Zugzwang. Interessanterweise, hier geht es weiter mit Springer E4, F3, Springer D6 zurück, zum Beispiel G3. Man könnte, hier ist Schwarz tatsächlich ein Zugzwang. Der König muss ziehen, er hat aber ein Feld. König E6. König G5, Springer F7. Ja, und hier kommt das Problem. Wenn der König nach G6 geht, kommt Springer E5 Schach. Ja, und König G7 von mir aus, wenn er zurückgeht, ist halt Wiederholung, König E5 und hier Springer D3 und es geht einfach nicht weiter hier in dieser Stellung. Es ist einfach ein Mie. Auch wenn Weiß G4 spielt, am Ende kann man halt den Springer für den letzten ba weißen Bauern opfern. Wir gehen mal zurück zur Stellung nach H3. H3, G3, König E7, Springer C6, König F6, Springer D4. Auch das sieht so ein bisschen gefährlich aus, sieht so ein bisschen wie Zugzwang aus, aber... Es geschah hier nichts mehr. Es ist einfach Remis. Springer E4, F3, Springer H2, F2 greift den H3 an. Deswegen H4 und jetzt Springer D3 Schach. König G3. Der König wurde verdrängt. Weiß kann den schwarzen Bauern nicht gewinnen. Und diese Stellung spielten die Spieler noch genau 20 Züge weiter, ohne dass irgendwas Spannendes passiert ist. Deswegen höre ich jetzt hier auf. Die Partie ging Remis aus. Neunte Partie. Ihr könnt die gerne nachspielen auf den üblichen Portalen. Chess.com. Auf chess.com könnt ihr sie unter, ja, da ist ja ein ganzer, ist auch, der Link ist auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr die Partie auch nachspielen bis zum Ende, aber da passiert ja wirklich nichts mehr. Das muss ich jetzt hier nicht erklären. Ist nicht mehr besonders spannend. So, ich muss kurz gucken hier. Ähm, ja, er steht 5 zu 4 für Nepo nach 9 Partien. Jetzt folgt natürlich erstmal wieder ein Ruhetag am Samstag, den 22. April, bevor es am 23. April weitergeht. Mit der zehnten Partie. Dann wird wieder Ding weiß haben. Hinterlasst gerne euren Kommentar zu dieser Partie. Würde mich freuen. Macht's gut. Bis bald. Und das nächste Video dann hoffentlich putzmunter aus Hamburg wieder. Macht's gut.